수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간은 해방 이후 한국에서 초등교육이 보편적으로 확대된 과정에 대해 살펴봤습니다. 이번 시간은 한국 초등교육이 현재까지 발전해 오면서 어떠한 성과를 거두었는지 그리고 또한 역사적으로 어떠한 특징들을 지니게 되었는지 살펴보겠습니다. 한국 초등교육의 특징 중한 가지는 여성교원의 비율이 높다는 점입니다. 2021년의 통계를 보면 초등학교 교사 중 77%가 여성이었습니다. 처음부터 그랬던 것은 아닙니다. 1960년 무렵만 하더라도 초등학교 교사 중 여성의 비율은 20% 정도에 불과했습니다. 하지만 이후 여성교사의 비율은 꾸준히 증가합니다. 1990년에 초등교사 중 여성 비율은 50%를 넘어섭니다. 그리고 2004년부터 70%를 넘어섰습니다. 그래서 종종 남자 교사를 일정 비율 이상으로 선발해야 한다는 의견이 제기되기도 합니다. 현재 초등학교 교사는 주로 교육대학교를 졸업한 사람들입니다. 교육대학교에서 신입생을 선발할 때는 특정 성별 인원이 정원의 일정 비율을 넘지 말아야 한다는 규정이 있습니다. 사실상 남학생들을 일정 비율로 선발하고 있는 셈입니다. 한국의 남자들은 병역 의무를 이행하기 위해 일정 기간 군대에, 군대에서 복무해야 하는데 1970년대와 1980년대에는 교육대학의 남학생들이 졸업 후 일정 기간 교사로 근무하면 현역 복무를 면제해주는 제도도 있었습니다. 한편 유치원의 경우에는 교사가 거의 대부분이 여성입니다. 한국 초등교육의 또 다른 특징은 낮은 사립학교 비율입니다. 한국의 중등교육과 고등교육은 사립학교에 상당히 의존하고 있고 사립학교를 정부 학교 교육 체계의 중요한 한 부분으로 활용하고 있습니다. 하지만 2021년 기준 사립 초등학교는 73개로 전체 6,157개의 약 1.2%에 불과합니다. 한국 초등교육의 보편적 확대는 공립 초등학교를 세우며 이루어졌습니다. 19세기에 처음 세워진 신식학교들은 사립학교였지만 이후 공립초등학교가 늘어나면서 사립학교의 비율은 급격히 떨어집니다. 사립학교 중 일부는 개신교단에서 설립한 종교사학이었고 이외에 가톨릭, 불교 등에서도 사립학교를 설립했습니다. 하지만 모든 사립초등학교가 종교사학인 것은 아닙니다. 사립초등학교의 비율이 낮고 그 중에서 개신교 선교사들이 설립한 학교도 일부이기 때문에 한국 초등교육의 보편적 확산 과정에서 해외 선교사와 개신교단이 수행한 역할은 별로 주목받지 않고 있습니다. 한국의 사립초등학교는 정부로부터 재정지원을 받지 않습니다. 그래서 입학금 수업료, 특별교육과정 교육비, 통학버스비 등 재반비용을 학생과 보호자로부터 징수합니다. 전반적인 학비 부담은 큰 편입니다. 사립초등학교는 신입생들을 지원자 중에서 추첨을 통해 별도로 선발합니다. 이제 초등학교를 졸업한 사람들은 모두 중학교로 진학합니다. 중학교 교육까지 의무 교육이기 때문입니다. 
1965년까지만 하더라도 남학생들은 졸업생 중 60% 여학생들은 졸업생 중 47%만 중학교에 진학했습니다. 국민학교 졸업 후 중학교에 진학하지 않은 사람들은 집에 머무르며 부모의 일을 돕거나 무직 상태로 지낼 수도 있었고 서울 등 도시에서 일자리를 구할 수도 있었습니다. 1960년대와 1970년대에 국민학교 졸업 후 지방에서 서울 등으로 상경하여 봉제 공장에서 일하게 된 사람들의 이야기는 많이 전해지고 있습니다. 여성의 경우에는 잘 사는 집에서 식모살이를 하는 경우도 있었습니다. 초등교육은 기본적인 문해 및 수리 능력을 갖춘 인력을 배출해내는 기능을 담당한다고 볼수 있습니다. 식민지기였던 1930년 국세조사, 즉 오늘날의 인구총조사에서는 성인 인구의 문자 해득 능력을 조사했습니다. 식민지기의 특성상 한글 문자 해득 능력과 일본어 문자 해득 능력을 모두 조사했는데 한국인의 경우 한글과 일본어 모두 읽고 쓸수 있거나 한글만 읽고 쓸수 있는 경우가 대부분이었고 한글은 모르지만 일본어만 읽고 쓸수 있는 경우는 드물었습니다. 그래서 표에 나온 문해율은 한글 문해율이라고 생각하셔도 좋습니다. 1930년의 문해율은 24.6%로 남학생이 38.2%로 다소 높았고 여성은 10.2%에 불과했습니다. 1930년 이전까지 초등교육이 아직 충분히 확산되지 않았고 특히 여성들의 교육기회가 제한적이었다는 점과 일치하는 통계입니다. 그후 1955년에 다시 인구총조사가 이루어지면서 문자 해득에 대한 조사가 이루어집니다. 이때 전체 문해율은 77.7%로 나타납니다. 성인 남성 문해율이 87.8%로 더 높았고 여성의 문해율도 67.9%였습니다. 이러한 문해율의 빠른 증가는 초등교육의 보편적 확산의 상당한 영향을 받았다고 볼수 있습니다. 한편 초등교육의 확산에 있어서 성별 격차가 나타났던 것과 같이 성인 문해율의 증가 추이에서도 성별 격차가 비슷하게 관찰됩니다. 지금까지 한국 초등교육의 특징들과 성과에 대해 정리해 보았습니다. 한국은 다른 여러 국가들과 유사하게 교직의 여성화를 경험하고 있습니다. 특히 초등교사의 경우에는 현재 전체 인원의 77%가 여성입니다. 한국 초등학교의 또 다른 특징은 사립학교의 비율이 작다는 점입니다. 현재 전체 초등학교 중 1.2% 정도만이 사립학교입니다. 사립 중고등학교와 달리 사립 초등학교는 자체적으로 지원자 중 추첨을 통해 학생을 선발하고 상당한 수준의 수업료 등 비용을 학생과 보호자에게 부과하고 있습니다. 현재 한국 초등학교 졸업생들은 모두 의무교육인 중학교로 진학합니다. 그리고 역사 속에서 한국 초등학, 초등교육의 보편적 확산은 문해율의 획기적인 감소를 가져온 것으로 보입니다. 다음 시간에는 보육 및 유아교육에 대해서 검토해 보도록 하겠습니다. 감사합니다.